আসসালামু আলাইকুম আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহর রহমতে অনেক আমিও ভালো আছি তো আজকে আপনাদের সামনে আমি যেই টপিকসটা তুলে ধরব সেটা হচ্ছে আসলে বিসিএস प्रिपरेशन আর চাকরির प्रिपरेशन এই দুইটা प्रिपरेशन কখন থেকে নিব কখন থেকে নেওয়া দরকার কখন থেকে নিলে ভালো হয় এই সম্পর্কে হয়তো অনেকেই ডিপ্রেশনে ভোগে অনেকেই দুশ্চিন্তায় থাকে যে আসলে কখন থেকে নিলে ভালো হয় কখন থেকে নেওয়া আমার জন্য পারফেক্ট তো এটা নিয়ে আজকে আলোচনা করব তো আমি ছোট্ট একজন ইউটিউবার হিসেবে আপনাদের বলবো শুরুতে যেটা যে আপনি যদি এখন পর্যন্ত আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে না থাকেন তাহলে সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটি বাজিয়ে দিন আর যদি করে থাকেন তাহলে আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ তো চলুন তাহলে আজকে আপনাদের বিষয়টা নিয়ে আলোচনা শুরু করি ফার্স্টে যে কথাটা বলবো আমি মনে মনে ধরে নিলাম আপনি অনার্সে পড়াশোনা করেন অনার্স ফার্স্ট ইয়ার সেকেন্ড ইয়ার থার্ড ইয়ার অথবা ফোর্থ ইয়ার আমি এটা ধরে নিলাম তার কারণ হচ্ছে অনার্সে পড়া ছাড়া ইন্টারমিডিয়েট থেকে কখনো কেউ বিসিএস প্রিপারেশনও নেয় না চাকরির প্রিপারেশনও নেয় না তাই না শুরুতেই আসি অনার্স ফার্স্ট ইয়ারের কথা নিয়ে তো আমি যদি প্রথমে অনার্স ফার্স্ট ইয়ারের কথা বলি তাহলে বলবো সবে মাত্র আপনারা অ্যাডমিশন করছেন অথবা কয়েকটা ভার্সিটি অলরেডি শেষ হয়ে গেছে অথবা শেষ করবেন হয়তো এর মধ্যে অনেকেই পাবলিক ইউনিভার্সিটিতে ভালো ভালো প্রতিষ্ঠানে চান্স পেয়ে যাবেন আবার হয়তো অনেকেই চান্স পাবেন না তারা তো অবশ্যই কিছু না কিছু করবে তো যারা চান্স পেয়ে যাবেন যদি তাদের কথা বলি তাহলে বলবো আপনাদের জন্য বিসিএস প্রিপারেশন অথবা চাকরির প্রিপারেশন কোনোটাই নেওয়া সম্ভব না কেন সম্ভব না কারণ হচ্ছে আপনারা সবে মাত্র এভারেস্ট জয়ের মতো একটা অনেক বেশি বড় একটা জিনিস আপনারা জয় করে ফেলেছেন সেটার আনন্দ সেটার আনন্দ উপভোগ করতে করতে আপনাদের প্রথম বছর অনার্স ফার্স্ট ইয়ার শেষ হয়ে যাবে বিসিএস প্রিপারেশন বা চাকরির প্রিপারেশনের কথা আপনাদের মাথায় আসবেই না সো এই ফার্স্ট অনার্স ফার্স্ট ইয়ারে বিসিএস প্রিপারেশন অথবা চাকরির প্রিপারেশন কোনোটাই আপনার দ্বারা সম্ভব হবে না এবার যদি যারা চান্স পায়নি তাদের কথা বলি যারা যারা চান্স পাবে না আল্লাহ যেন তাদেরকে ধৈর্য দেন তাদেরকে যেন তাদের মনকে যেন শক্ত রাখে তাদেরকে যেন অনেক বেশি ধৈর্য দেয় তার কারণ হচ্ছে অনেক পরিশ্রম করার পরেও চান্স কেউ কেউ পায় না তার কারণ হচ্ছে অ্যাডমিশন তো আসলে ভাগ্যের ওপরে ফিফটি নিজের কর্মের ওপরে ফিফটি তো হয়তো কেউ কেউ চান্স পাবে না হয়তো ভাগ্যে নেই কিন্তু এ নিয়ে হতাশার কিছু নেই তার কারণ আল্লাহ তালা অবশ্যই পরিশ্রমীদের পক্ষে এবং তার ভাগ্য অবশ্যই আল্লাহ তালার হাতে তো যারা চান্স পাবেন না তারা কেন নেবেন না তার কারণ হচ্ছে প্রথম বছর আপনার হতাশাই কাটবে আপনি ন্যাশনালে পড়ছেন কি কোথাও ভর্তি হননি হয়তো অনেক আপনি হয়তো ভাবছেন যে আমি কেন ন্যাশনালে পড়ব আমি তো ন্যাশনালে পড়ার যোগ্য না আমি তো ইউনিভার্সিটিতেই পড়বো আমাকে কেন ন্যাশনালে পড়তে হবে হয়তো এটা ভেবে কোথাও ভর্তি হননি কিন্তু আপনি তো জানেন না আপনার কপালে কোথায় লেখা আছে আপনি কোথায় পড়বেন তো আসলে এটা বলা খুবই মানে কঠিন যে আপনি কোথায় পড়াশোনা করবেন তো যদি আপনি ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হয়ে যান তাহলে আপনার প্রথম বছর মানুষের মুখের কথা আপনার বাবা মার ভাই বোনের মনের কষ্টের দিক দিয়ে তাদের ছোট ছোট কথাগুলো তখন আপনার কাছে খুব খারাপ মনে হবে অনেক কষ্ট দেবে আপনাকে তো তার জন্য প্রথম বছর আপনার হতাশায় কষ্টেই কেটে যাবে আপনার মানে আপনার ওপর তখন বিসিএস প্রিপারেশন চাকরি দুইটাই মনে হবে যে একটা ফালতু জিনিস এটা আমার পক্ষে কখনো সম্ভব না যেখানে ভার্সিটির এতগুলো সিটের মধ্যে আমার পজিশন হয়নি সেখানে বিসিএস প্রিপারেশন তো সামান্য কিছু সংখ্যক সিট আছে সেখানে কিভাবে আমার জায়গা হয় এটা ভেবেই আপনি ডিপ্রেশনে ভোগবেন এবং আপনি বিসিএস প্রিপারেশন এবং চাকরির প্রিপারেশন কোনোটাই নেবেন না এটা আসলে আমি আমার নিজের এক্সপিরিয়েন্স থেকে বলছি তার কারণ হচ্ছে এই অ্যাডমিশন অনার্স ফার্স্ট ইয়ার অনার্স সেকেন্ড ইয়ার এগুলো আমি কাটিয়ে আসছি সো আমি জানি এই সময়টাতে কি হয় এবার যদি আমি আসি অনার্স সেকেন্ড ইয়ারের ক্ষেত্রে যারা যারা অনার্স সেকেন্ড ইয়ারে স্টিল নাও এখনও আছে সামনে তো নয় তারিখ থেকে পরীক্ষা অনার্স সেকেন্ড ইয়ারের তো যারা যারা অনার্স সেকেন্ড ইয়ারে পড়াশোনা করছে রানিং বা পরীক্ষা দেওয়ার পরে থার্ড ইয়ারে উঠবে সো তাদের জন্য বলবো যে বিসিএস প্রিপারেশন তাদের জন্য একদম পারফেক্ট একদম পারফেক্ট টাইম কেন পারফেক্ট টাইম তার কারণ হচ্ছে বিসিএস প্রিপারেশন অ্যাডমিশনের চাইতেও হাজার হাজার গুণ একটা শক্ত জায়গা কঠিন জায়গা যেখানে এত পরিমাণে মানে প্রতিযোগিতা করতে হবে যে আপনি কল্পনাও করতে পারবেন না সারা বাংলাদেশে রুয়েট বুয়েট চুয়েট কুয়েট মেডিকেল এবং ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি যত পাবলিক ইউনিভার্সিটি আছে সকল এবং ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির সকল স্টুডেন্টরাই সেখানে প্রতিযোগিতা করবে মানে অনার্স পাস করার পরে তাহলে ভাবুন সেখানে কি পরিমাণে প্রতিযোগিতা হবে যেখানে অ্যাডমিশন তো সবাই দেয় না তাই না শুধুমাত্র যারা ইন্টার পাস করে তারাই দেয় আর বিশেষ তারাই দেবে যাদের লক্ষ্য অনেক বড় যাদের ইচ্ছা শক্তি অনেক বড় এবং যারা অবশ্যই মেধাবী
আমি জানি না যাই হোক আল্লাহ কার কপালে কি দেখছে সেটা আল্লাহই জানে তো আসলে ওনার সেকেন্ড ইয়ারটা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ বিসিএস এর জন্য এবং চাকরির জন্য তার কারণ হচ্ছে আপনি ওনার সেকেন্ড ইয়ার থেকে যদি বিসিএস प्रिपरेशनটা শুরু করেন তাহলে দেখুন আপনার জন্য কত সুবিধা আছে দেখুন ওনার সেকেন্ড ইয়ার থার্ড ইয়ার ফোর্থ ইয়ার আপনি কত পাচ্ছেন 3 বছর সময় পাচ্ছেন বিসিএস प्रिपरेशनের জন্য তাহলে আপনি সো আপনি যদি অনার সেকেন্ড ইয়ারে পড়েন তাহলে দেখুন কতগুলো সময় পাচ্ছেন পড়ার জন্য তাই না তার কারণ হচ্ছে বিসিএস प्रिपरेशनের কোর্সটা অনেক বড় এত বড় যে আপনার ইন্টারের চাই তো দ্বিগুণ দ্বিগুণ দ্বিগুণেরও বেশি তার কারণ হচ্ছে আপনি দেখুন সাধারণ জ্ঞান আছে ইংলিশ আছে ডিপার্টমেন্ট অনুযায়ী সাবজেক্ট আছে সেখানে অনেক বেশি মার্কসের পরীক্ষা হবে সো আপনাকে বিসিএস प्रिपरेशनের জন্য এক্সট্রা ভাবে অবশ্যই বেশি বেশি পড়া দরকার পত্রিকা আছে কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স আছে সো অনেক বেশি পড়া দরকার বিসিএস प्रिपरेशनের জন্য আর বিসিএস प्रिपरेशन তো যেন যেন একটা জায়গা নয় বাংলাদেশের সর্বোচ্চ সম্মানিত পদ হচ্ছে বিসিএস प्रिपरेशन বিসিএস ক্যাডার মানে বাংলাদেশের মানুষরা আসলে এটাকে মনে করে সবচেয়ে বেশি বড় পদ আর সবচেয়ে সম্মানিত পদ এটা আমরাও জানি আপনারাও জানেন তো বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন রকম তো হচ্ছে অনার্স সেকেন্ড ইয়ারের জন্য অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ তার কারণ হচ্ছে আমরা দেখুন অনার্স সেকেন্ড ইয়ার যারা অনার্সে পড়াশোনা করে আসলে তাদেরকে বেশি পড়াশোনা করতে হয় না তার কারণ হচ্ছে অনার্সের কোর্স অনেক বড় বাট কম পড়লেই রেজাল্টটা ভালো করা যায় সেক্ষেত্রে আমরা কেউই বেশি পড়তে চাই না মানে কম পড়ে যদি ভালো কিছু করা যায় তাহলে কি কেউ চাই মানে বেশি পড়তে অবশ্যই চায় না সো বিসিএস প্রিপারেশনটা অনার্স সেকেন্ড ইয়ারের জন্য অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ আচ্ছা এখন আপনারা বলতে পারেন যে আসলে ভাইয়া অনার্স থার্ড ইয়ার থেকে তো প্রিপারেশনটা নেওয়া যায় হ্যাঁ নেওয়া যায় কোনো সমস্যা নেই কিন্তু আপনি নিজেকে অনার্স সেকেন্ড ইয়ারের জায়গাতেই স্থাপন করে দেখুন আপনি অবশ্যই থার্ড ইয়ারের চাইতে এক বছর বেশি পাচ্ছেন সো তার সাথে আপনি বেশি পড়ার সুযোগ পাচ্ছেন তাই না অনার্স থার্ড ইয়ার যদি সারা বছরে একটা বই কমপ্লিট করতে পারে তাহলে আপনি অবশ্যই সেকেন্ড ইয়ার থেকে দুইটা বই কমপ্লিট করতে পারবেন তার কারণ হচ্ছে আপনি এক বছর সময় বেশি পাচ্ছেন এবার যদি আমি ফোর্থ ইয়ারে যাই সেভাবে কত বছর অনার্স শেষ করে সাথে সাথে তাকে বিশেষ বিবেচনা নিতে হবে তার মানে সে সময় পাচ্ছে মাত্র দুই বছর না দেড় বছরের মতো দেড় বছরে কতটুকু প্রিপারেশন নেওয়া যায় ভাই আপনি বলুন কিন্তু আপনি দেখুন কতটুকু পাচ্ছেন অনার্স সেকেন্ড ইয়ার থার্ড ইয়ার ফোর্থ ইয়ার তারপরেও ধরেন যে ফোর্থ ইয়ার পাশ করার পরে আপনাকে রেজাল্ট মানে ফোর্থ ইয়ার পরীক্ষার পরে রেজাল্ট আছে তারপরে না বিসিএস তার মানে আপনি অবশ্যই সেখানে চার বছরের মতো সময় পাচ্ছেন বিসিএস প্রিপারেশনের জন্য এখন আপনি বলুন চার বছরে ভালো প্রিপারেশন নেওয়া যায় নাকি এক বছরে নাকি দুই বছরে নাকি তিন বছরে অবশ্যই চার বছরে ভালো প্রিপারেশন নেওয়া যায় সো আমি বলবো অনার্স সেকেন্ড ইয়ার থেকে বিসিএস প্রিপারেশন এবং চাকরির প্রিপারেশনটা নেওয়া দরকার তার কারণ হচ্ছে যেহেতু আপনার ইচ্ছা শক্তি আপনার স্বপ্ন অনেক বড় বিসিএস প্রিপারেশনের স্বপ্ন মানে হচ্ছে বাংলাদেশের শিক্ষা জগতের সবচাইতে বড় স্বপ্ন বাংলাদেশের বলেছি আমি সো আপনার স্বপ্ন যেহেতু অনেক বড় সেহেতু আপনাকে অবশ্যই অনেক আগে থেকেই পরিশ্রম শুরু করতে হবে আর পরিশ্রম ছাড়া কখনোই এই পদে উপনীত হওয়া সম্ভব না তো আমি আশা করছি যে আপনারা ভালোভাবে বুঝতে পারছেন যে আসলে কখন থেকে বিসিএস প্রিপারেশন আর চাকরির প্রিপারেশনটা নেওয়া দরকার আমি আরেকবার ছোট করে বলে দিই যারা অনার্স সেকেন্ড ইয়ারে পড়েন তাদের জন্য বিসিএস প্রিপারেশনটা অনেক গুরুত্বপূর্ণ কারণ আপনি বিসিএস প্রিপারেশনের জন্য সময় পাচ্ছেন চার বছর থার্ড ইয়ারে যারা পড়বে তারা সময় পাচ্ছে তিন বছর যারা ফোর্থ ইয়ারে পড়ছে তারা পাবে দেড় থেকে দুই বছর দুই বছর পাবে কিনা জানি না দেড় বছরের মতো পাবে তাহলে অবশ্যই আপনার স্বপ্ন অনুযায়ী আপনাকে পরিশ্রম করতে হবে আর হ্যাঁ কখনো যদি ব্যর্থ হন কোনো কাজে ধৈর্য হারবেন না তার কারণ ধৈর্যশীল ব্যক্তিরাই জীবনে সফল হয়েছে অধৈর্যশীল ব্যক্তিরা কখনো সফল হয়নি আপনি যদি বিখ্যাত মানে ব্যক্তিগুলোর জীবনে ঘাটতে যান দেখবেন অনেক কাহিনী আছে যে তারা ব্যর্থতা থেকেই সফলতার জায়গাতে পৌঁছেছে এবং সেখান থেকে আসার জন্যই তারা সফল হয়েছে তার কারণ তারা হচ্ছে ব্যর্থতা কি জানে এবং সেই জায়গাটা কাটিয়ে উঠতে হয় কোনভাবে সেই পদ্ধতিটাও তাদের জন্য জানা আছে আপনি যতবার ব্যর্থ হবেন আপনি ভাববেন যে সফলতা আপনার ঠিক ততটাই কাছে ব্যর্থ হবেন না সফলতা আপনার থেকে ততই দূরে সো আগে ব্যর্থ হতে শিখুন যেমন কথা আছে না যে ভালো যদি আপনি বক্তা হতে চান তাহলে আপনাকে অবশ্যই ভালো আগে শ্রোতা হতে হবে তো আমি বলবো আপনি যদি সফল হতে চান আপনার জীবনে অবশ্যই ব্যর্থতা আসবেই এবং সেই ব্যর্থতাকে ব্যর্থতা মনে না করে সফলতার একটা অংশ মনে করতে পারেন তাহলে আপনার জীবনে অবশ্যই সফলতা আসবেই আর আশা করছি এবার বুঝতে পারছেন যে আসলে চাকরি আর বিশেষ প্রিপারেশনটা কমন থেকে নেওয়া দরকার আর যদি বুঝতে না পারেন তাহলে ভিডিওটা ভিডিওটা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আরেকবার দেবেন ইনশাআল্লাহ আপনি বুঝতে পারবেন তো এই ছিল আজকের ভিডিও আপনারা সবাই ভালো থাকবেন আর হচ্ছ